接下来给大家谈一谈至今未嫁的八位大龄港台女星，有人皈依佛门，有人被骗后心灰意冷。一李若彤，提起李若彤，大家就会想起她饰演的小龙女。1995年出道五年的李若彤出演了自己的首部电视剧《神雕侠侣》，从这后李若彤的演艺事业大火，戏约一部接一部，在荧幕上为观众带来了一个又一个经典的荧幕形象。就在大家都以为她的事业会更上一层楼时，她竟然为了一个男人放弃了大好的演艺事业。1998年，李若彤与富商郭英权相恋，郭英权的公司遭遇资金危机，李若彤拿出自己的积蓄替他还债，可这段付出了十年之久的感情，最终还是被对方辜负。分手后的李若彤一度痛苦不已。2009年，李若彤的父亲患病中风去世，不堪打击的李若彤患上了严重的抑郁症，最终在好友和药物的帮助下，李若彤最终战胜了抑郁症。成功走了出来。如今的李若彤坚持健身，依旧活跃在娱乐圈，生活过得精彩而丰富，也比过去的她更从容、更坚定。二，王祖贤。王祖贤凭借聂小倩一角红遍亚洲，而在事业最巅峰的王祖贤却逐渐淡出了演艺圈。究其原因，就是来自他的两段感情。第一段是与歌手齐秦，两人因戏结情，后来由于聚少离多。感情受到了影响，两个人最终和平分手。分手后，王祖贤受到了林建岳的追求，开始王祖贤是拒绝的，因为林建岳是有妇之夫。但在林建岳再三保证会和妻子离婚的承诺下，王祖贤相信了他与他走到了一起。可是林建岳还是骗了他。之后，王祖贤与齐秦重归旧好，再次走到了一起。可就在两人最终决定步入婚姻。殿堂时，齐秦被爆出私生子的消息，王祖贤震惊又难过，再次和齐秦选择了分手。如今，王祖贤五十多岁，隐居加拿大，潜心修佛，未曾恋爱，也未曾嫁人，过着平凡简单的生活。三，陈法蓉。陈法蓉二十三岁时参加了香港小姐比赛，凭借出众靓丽的外形和气质。陈法蓉获得了港姐冠军，还被评为了最具都市气质的港姐。两年后，又在国际华裔小姐的比赛中获得了亚军，之后便签约 TVB， 踏入了娱乐圈。可惜的是，陈法蓉的感情生活却很坎坷。陈法蓉的第一任男朋友是倪震，倪震是香港四大才子倪匡的儿子，顶着父亲的名号，当年追求过不少顶级美女。倪震对陈法蓉一见钟情，经常以拍摄杂志封面的理由约陈法蓉见面。一来二去，两人就确定了恋爱关系。陈法蓉对感情很专一，以为遇到了真命天子。可是倪震却非常博爱，和他交往的时候与前任周慧敏还有联系。后来索性抛弃陈法蓉，与周慧敏旧爱复合。这段感情让陈法蓉受伤极重。花了好几年才走出来，因此也耽误了黄金发展期。第二任男友是富豪许晋亨，许晋亨也不是什么好人，一边对他嘘寒问暖，一边脚踩两只船。陈法蓉性格刚烈，知道消息后只回复了一句“拍拖是两个人的事，三个人实在太挤”，就与对方彻底分手。此后，陈法蓉来到内地发展。拍摄《水月洞天》的时候，与饰演佟佳二少爷的杨俊逸擦出了爱情的火花，这是陈法蓉最幸福的一段日子，一度到了谈婚论嫁的地步。可惜，因为两人名气悬殊，又是姐弟恋，杨俊逸的父母并不同意这段感情，加上各自忙碌的事业，聚少离多，最终只好无奈选择分手。几年之后，杨俊逸退圈，成为了武术教练。并娶了一位圈外女人，婚后生了一个女儿，过着平凡而幸福的生活。陈法蓉后来在朋友的介绍下，认识了韦富豪钟明，不仅没啥钱，还经常打着陈法蓉的招牌招摇撞骗，连累陈法蓉都成了骗子。这件事之后，陈法蓉彻底心灰意冷，至今还是孑然一身。她偶尔出来演戏，日常生活养花喂狗，过得非常惬意。四萱萱，作为曾经 TVB 四大花旦之一，在娱乐圈，萱萱是一个名副其实的学霸。
他毕业于帝国理工大学，机缘巧合之下签约 TVB 成为了演员。从影以来，轩轩的感情生活也颇为丰富。1993年，因拍摄《龙兄鼠弟》，轩轩认识了张卫健，两人很快就谈起了恋爱。不过，这段感情不到两年就宣告了分手。之后，轩轩结识了圈外富豪荣文翰，两人拍拖六年，一度谈婚论嫁。由于男方要求轩轩婚后吸引专心相夫教子，事业心较重的他不愿如此，导致两人分道扬镳。2003年之后，轩轩又相继经历了几段感情。有牙科医生，有外籍兽医，还有意大利型男，但是都好景不长，便以分手告终。如今的轩轩依旧未婚，虽然年纪也不小了，但他家人从未给予压力。轩轩也对感情看得更加透彻。他曾经在采访中表示：“我不退而求其次。”他认为两个人在一起是要在一起过一辈子的，而不是为了结婚而结婚，随便找一个人。五关之琳。说起香港的美人，首屈一指的就是关之琳。她号称“亮绝香江”，遗传自父母的优良基因，让她的美丽高不可攀。十八岁时，她被迫辍学，为了挣钱进入演艺圈。刚出道时，一年拍了十几部戏，每天只有两三个小时的休息。很快，她厌倦了重复的当花瓶，她渴望被人关爱，渴望安稳。但那时的她，光有美貌却识人不清。年仅二十岁时，他就不顾父亲的反对，与大十六岁离过婚的花心富豪王国金结婚。没想到婚后，王国金很快厌倦了关之琳，故态复萌，在外拈花惹草。这段感情仅仅维持了不到半年，就以离婚收场。离婚的伤害和后遗症，却对年仅二十岁的关大美人影响深远。之后，他周旋在一个又一个富豪和小鲜肉之间，为了恋爱，他多次吸引，却还是没有得到他想要的安稳。如今，年过六十的他身价过亿，忙于自己的事业和生活，身边也不乏鲜肉帅哥相陪，却始终没有稳定的感情，而且一生未育。六，张曼玉，一九八三年，张曼玉参加香港小姐选美大赛，获得亚军和最上镜小姐。进入了演艺圈。1 9 8 8年，张曼玉参演《旺角卡门》，获得了第八届香港电影金像奖最佳女主角提名。几年后，相继斩获柏林电影节影后、戛纳国际影展影后。在感情上，张曼玉经历一波三折后，如今也是顺心而为。早年，她与尔冬升导演、美术指导 Hank、发型师 Steve 三人陆续交往分手后。与法籍导演阿萨亚斯在一九九九年结婚，但二零零二年就宣布离婚。如今张曼玉离异单身多年，人到中年又突然对唱歌感兴趣，放着电影不拍，跑去进军乐坛。前不久，五十多岁的张曼玉现身香港中环某购物广场，一头红棕色短发，身穿西装内搭吊带，腹肌若隐若现，戴着黑色大耳机，在现场变身 DJ。帅气打碟，宛如一个中年少女。七蓝心湄，现年五十七岁的艺人蓝心湄，堪称娱乐圈中的黄金单身贵族。她不只是在娱乐圈中吃得开，做副业也做得风生水起。不过蓝心湄的感情路一直崎岖，至今单身，也没有交往对象，更没有后代。由于没有后代，所以蓝心湄一直在考虑这么多的资产该如何处理。从前年轻的时候，蓝心湄就想过以人工受孕的方式生孩子，让孩子来继承自己的遗产，可惜以失败告终。而这些年，她也已经想明白了，不会再考虑怀孕生孩子，也不再强求结婚。而对于自己的资产分配问题，蓝心湄受访表示，未来将会从其中拿出三分之一留给员工，剩下的钱都将会捐给世界各地的儿童，帮助他们生活。蓝心湄事业有成，但是感情路非常崎岖。五十七岁的她至今未婚，她自称是感情路上的失败者。事实上，她的感情史并不丰富，迄今为止只公开过两段感情。第一段恋情与设计师男友长跑了九年，以男方出轨宣告终结。第二段恋情的交往对象是乐团吉他手，交往了六年，同样因为对方劈腿而分手。结束这两段共计15年的恋情后，蓝心湄也已经人到中年
，一方面想要再开启新恋情不容易，另一方面自己也习惯了单身，不会再刻意去为了恋爱而恋爱。蓝心湄受访的时候坦言自己快六十岁了，还怎么嫁人呢？何况也没有人愿意娶自己。另外，他也表示，因为自己的个性很难伺候，所以更是容易将他人拒之门外，也习惯了没有了恋爱。他直言，人生无法两全，与其去感叹无法拥有的事物，不如着眼于身边的美好。可见他相当乐观。八，刘雪华，泪眼皇后刘雪华是最为经典的琼瑶女郎之一，不知是否演多了琼瑶剧的原因，她的感情也颇为琼瑶狗血。她出道后交往的第一任男朋友是戏里的搭档张佩华，但不久后两人和平分手。分手后的刘雪华又遇到了浪漫风流的刘德凯，还是因戏生情，两人很快同进同出，形影不离。但她不知道的是，那时刘德凯还没有正式离婚，她被迫当了小三。在刘德凯离婚后，刘雪华还是选择了原谅。交往几年后，她有了身孕，两人选择订婚。准备步入婚姻的殿堂，没想到刘德凯向他提出了分手，太过伤心的他不慎摔倒，造成严重后果。后来为了保命，他不得不切除自己的子宫，从此也失去了做母亲的资格。与刘德凯分手四年后，刘雪华遇到了她后来的老公，著名编剧邓玉坤。在他们之后的十二年婚姻里，恩爱如初，刘雪华被宠成了小公主。但是邓玉坤在某一天不幸坠落身亡，留下刘雪华孤单一人。刘雪华没有自己的孩子，但她和邓玉坤的一双儿女关系非常好。在老公去世后，把全部财产都留给了邓玉坤的两个孩子。这八位女星当年都是风华绝代，虽惨遭爱情的打击，却也放下了过去，愿意和曾经的自己和解，拥抱如今美好的生活。祝福她们永远年轻和幸福。娱乐圈最不缺的就是美女，但很多却至今都未婚，其中有七位大龄未婚的女星，个个貌美如花，但至今都是单身。她们都是谁？又为何不结婚呢？第一位是惠英红，一九六零年生于香港，是满族正黄旗后裔。从小她就是个美人胚子，十四岁踏入演艺圈，是娱乐圈里为数不多的功夫女星，也是有口皆碑的影后。相比她的演艺事业，他的感情史却分外坎坷，一共经历过四段感情。在十二岁时，他曾被一个混血水兵表白，但没过多久，对方就离开香港去了越南，从此再未出现。多年来，这个人一直深藏在他的心底。他曾坦言，如果那个水兵有一天找到他，并向他求婚，那么他一定会毫不犹豫地点头答应。他真正意义上的第一段恋情，是在他出道两年后。那时，因为考虑到要拍戏养家，于是他就放弃了这段恋情。后来，他又和一位富家公子哥走到了一起，二人的感情很好，甚至还想过结婚。但好景不长，这段恋情仅仅维系了半年多，就以分手作结。原因是惠英红曾远赴法国拍一套写真，男友不支持她的这种工作，意见不合下，惠英红最终选择了分手。再后来，就是他和黄子扬的那段轰动一时的姐弟恋。二人交往期间，惠英红付出了一切，但最终得到的只是对方的骗财骗色。对方脚踏四只船的事情，伤透了惠英红的心。一直到四十九岁时，他才又开启了一段新恋情。但仅仅半年时间，这段恋情就走到了尽头。如今，已经六十一岁的惠英红依旧孑然一身。第二位佘诗曼，一九七五年，她出生于香港，是瑞士国际酒店管理大学的高材生，在母亲的建议下，参加了香港选美小姐大赛，从此踏入演艺圈。因出演《周芷若》，一脚崭露头角，后来凭借着《金枝玉孽》一炮走红，更是凭借《新闻女王》获得三料事后，是一位实力派女演员。不过好几次为了事业。他都放弃了自己的感情，柔和圆润，一双眼睛妩媚动人，柔情万千。这样的佘诗曼一直很有异性缘。她曾坦言自己交往过不下十个男友。出道之前，她曾有过一段难忘的初恋，对方曾许诺会一辈子好好照顾她
，但那样的生活并不是他自己想要的，于是就向对方提了分手。后来。因为拍戏和张智霖传出过一段时间的绯闻，甚至还被挂上了狐狸精的标签。后来被袁咏仪出面澄清。在这之后，他先后和陈浩民、郑嘉颖二人相恋，但都以分手惨淡收场。后来，他也谈过好几个男友，但都没有走到最后。如今四十多岁的佘诗曼依旧孑然一身。第三位是王祖贤，一九六七年出生于台湾台北。十七岁踏入演艺圈，因在《聂小倩》中的出色表现一举成名。初出道时，他和同剧组演员王永红的绯闻传得沸沸扬扬。后来，他又与许冠杰擦出了爱情的火花，并卷入了一段三角恋情。曾有传言称，许冠杰曾向王祖贤赠送一辆金色保时捷。然而，不久之后。导演尔冬升又成为了王祖贤的绯闻男友，尽管当事人从未承认这段绯闻。随后，香港著名艺人吴启源在拍戏时一见钟情于王祖贤，并对他展开了热烈的追求，但王祖贤一直保持观望态度。后来，因拍摄电影《倩女幽魂》，他又与梁朝伟传出绯闻，而当时梁朝伟身边还有正牌女友刘嘉玲。在之后，受家人鼓励。他和四大天王之一的黎明谈起了恋爱，然而随着各自事业的蒸蒸日上，这段恋情也慢慢走到了尽头。接着，他与著名歌手齐秦的恋情曝光，但由于长期异地，经过三年的相爱，豪门阔少林建岳闯入了王祖贤的生活，为他献上一掷千金的求婚。正当这段三角恋传得沸沸扬扬之际，王祖贤投入了对成龙的真挚感情。但彼时成龙已有家室，二人的缘分注定没有美好结局。那段时间，王祖贤几乎成了众矢之的，遭受着外界的各种指责和谩骂。与齐秦的感情在分分合合中持续了好几年，最终王祖贤选择了和平分手，并远走加拿大，专心修习佛法。如今五十五岁的王祖贤依旧孑然一身，很少出现在公众视野。第四位是杨钰莹。一九七一年出生于江西南昌，从小就生的一副好样貌。十九岁时，他在歌坛崭露头角，随后与毛宁搭档组成金童玉女组合，红遍大江南北，成为家喻户晓的甜歌天后。她的第一任男友是霸道总裁赖文峰。为了经营感情，当事业达到巅峰时，杨钰莹毅然选择了隐退。然而，这段仅仅持续了三年的恋情，却让他遭受了长达十年之久的网络暴力。因为网络暴力，他的复出之路异常艰难。直到2011年，他才得以正式复出，重新回到大众视野。尽管感情和事业双双遭受重创，岁月并未在他身上留下太多痕迹。如今五十岁的他，依旧风采不减当年。然而，目前他仍是独自一人。第五位是俞飞鸿。一九七一年出生于浙江杭州的一个高知家庭，八岁开始演出，十六岁正式出道，因出演《牵手》而被观众熟知。后来在《惊鸿仙子一角》的表现更是成为一代经典。然而，尽管在事业上取得了显著成就，他却是一个坚持不婚主义的人。如今五十多岁，仍然保持着未婚的状态。第六位是李若彤，她于一九六六年出生在香港，从小家境贫寒。曾短暂担任空姐，后来被星探发现，踏入了演艺圈，以出演《神雕侠侣》而声名鹊起，成为金庸笔下的小龙女。然而，现实生活中，姑姑并未找到她的过儿。自1998年与富商郭英权交往以来，长达十年的时光里，李若彤一直如一地爱着男友。在对方陷入欠下上亿外债的困境时，李若彤毫不犹豫地拿出了自己全部的片酬，四处筹钱还债。因男友不喜欢她在公众面前露面，并一再要求她退出演艺圈，李若彤义无反顾地告别了影坛，淡出了大众视线。十年间，她没有出演任何影视作品。然而，最终她等来的却不是男友的求婚，而是一句性格不合，分手吧。十年的真情付诸东流，让李若彤备受煎熬，陷入了严重的抑郁。经历了这场飞蛾扑火式的爱情，她再也不敢触碰感情。如今，五十五岁的李若彤仍然单身，但她的生活平静而愉悦，风采依旧。第七位介绍的是叶璇。
他于一九八零年出生在浙江杭州，在美国生活了相当长的一段时间。后来他回国参加了国际华裔小姐竞选，并成功夺得冠军。随后踏入了演艺圈，因出演《再生缘》而成名。叶璇的情史颇为丰富，经历了多段感情关系。最初，因为与陈浩民接连两次合作，两人因戏结缘，并走到了一起。然而，好景不长。在陈浩民事业遭遇低谷时，传出了叶璇与内地富商叶茂卿的绯闻。不久后，他又被媒体曝光与古德昭一同度过中秋，事后公开承认对方是自己的男友。此后，关于他和跳水冠军熊尼、跳水王子田亮、亮王陈国强等人的关系引起外界广泛揣测。同时，他还被传出与张默、李东学、霍建华等人的花边新闻。直到2015年。他正式宣布了自己的男友小莫先生，并开始在公开场合展示二人甜蜜的恋情。然而，不久后，小莫先生的前女友曝光了他脚踩多船的真实面貌，引发了现女友叶璇和前女友的公开争论。2019年，叶璇与小莫先生的感情以分手宣告结束。如今，四十一岁的叶璇仍然单身未婚。对于这七位大龄未婚的女星，大家有什么看法呢？哪一位是你的女神呢？欢迎在评论区留言分享。